ሳምንቱ ያርብ ቀን ዲስኩራችን ሰማዓት ግንዛቤና የሰማዓታት ደረጃ የሚል ይሆናል እስጋና ሁሉ በተከበረ መጽሐፉ ወሽሁዳ ወእንደ ረቢም ለሁም አጅሩሁም ወኑሩሁም ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ትርጉሙ በጌታቸውም ዘንድ መስካሪዎች ናቸው ለነርሱም መምንዳቸውን ፍርሃናቸውም አላቸው ማለት ነው ጭኛ ከሆነው ከአላህ በስተቀር በትክክል የሚያመልኩት ፈጣሪ እንደለ ለመሰከራለ ዶም ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢሱባሪያና መልክተኛ በመሆናቸው መሰከራለ ጌታ የወበት ሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው እንዱም እስካላ ተቂያማት በመልካሙ መንገድ ላይ ተከተሏቸው ዝነተ ሰላምና በረከት ይወረድ ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀለ ለማሳት ለሰማአትነት የመረጣቸውና ለሱም የለያቸው አያሌ ባሮች አሉት ምንም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመተከተላው አንቀጻረጋክቶታል ወሊያ ዓለም አላሁ ለዲና አመኑ ወተኺደ ምንኩም ሹሃዳ ትርጉሙም እንድትገሰጹና አላህም ለዚያን ያመኑትን እንዲያውቅ ከናንተም ሰማዓታትን እንዲይዝ ነው ማለት ይሆናል የሰማዓትነ ደረጃ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ በርካታ አፍቶችን አስባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደም ኢየሱስ መልአክቶች አለይሂ ሰላም ለነሱ ገነት ያዘጋጀላቸው መሆኑ የመሰከሩላቸው ለነሱም ከጌታቸው ዘንድ እየተመገቡ ያለው ህያው መሆናቸው አላህ ያዘጋጀላቸው ተድላ አንዱ አላህ ቃል የገባላቸው ነገር ሁሉ ትክክለኛና ኡነተኛ መሆኑን በቅርብ ስለሚመለከቱ እንዱም የመሳሰሉ ሌሎች በርካታ ክብር የሚጨምሩ ነገሮችን እየሰጡ በመሆናቸው የሰማዓትነት ትርጉም እጅብን በስተና ገኘዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወልዲና ቁቲሉ ፊ ሰቢሊ ላሂ ፈላዩ ዚል አዕማሉ ሰሂዲም ወይስሊሁ ባለሁ ይድخلهم الجنة تعرف حالهم فمثل انكس ان قد داي حركاكتوتا ترجموا من نزيام بالله من قد لا يتجددوا سراوچاچو نفصوم اعطفاباچو برغتم يمراچوا نيتاچو مولو يا بجا جنتنم يا غباچوا لنرسوم استاوقاتال معناته يونا لا الله اذنت مرغاغت عند سو يوتون لا غير كبر اسالفو كمست يبلط تسفي يالو نغير ندلل لقاون تغلصال لا غير سكلاكل مواد قجج تعلق يونون ان سماعتنت درجه يا غنيال يهم دمو يما يكسر ترفا ما نغدي مونون الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين ان يسوم اموالهم لان لهم الجنه بالاتشو ان كذا رغاغتو تعال ترجموا አላህ ከመምናነ ነፍሶቻቸውና ገንዘቦቻቸው ገነት ለነሱ ብቻ ያላቸው በመሆን ገዛቸው ማለት ነው ይህ ከአላህ ዘንድ ታላቅ ደረጃ ያለው ያአላህ መንገድ ሰማዓት ነበርካታ ክሎች አሉት ከነሱ መካከለ ጅጉን ታላቁ አገር መከላከል ላይ ያለና ያአላህን ውደታ ለመፈለገ መዋደ ቁመኑ ይታወቃል ያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲላል አላህ አዘ ወጀለ ዘንድ ከሁለት ጠብታዎችና ከሁለት ምልክቶች የበለጠ ተወዳጅ ነገር የለም በአላህ ፍራት የምትወድ የምባ ጠብታና በአላህ መንገድ የምትፈስደም ጠብታ ሲሆን ሁለቱ ምልክቶች የተባሉት ደግሞ በአላህ መንገድ የሚፈጠሩ እንደ ቁስል ያሉ ምልክቶችና ከአላህ ግደታዎች አንደኛውን በመፈጸም ወይም በማድረስ የሚከሰት እንደ በውዱ የሚከሰት የግድ መሰንጠቅ ያሉ ምልክቶች ናቸው በደረጃ ከዚህ ከተጠቀሰው ሰማዓትነት የማይተናውት በርካታ የሰማዓትነት አይነቶች አሉ። ከነሱ መካከል ለሀገር ደንነት ወይም ጸጣ ለማስከበር ወይም የጸሎቶችን የሚጠብቅ ፖሊሲ እንዲሁም ሀገር ለማጎብኘት የሚመጡ ግዶችን ደንነት ለማስከበር እንዱም የመሳሰሉትን ለህዝብ ጥቅም ያላቸው ነገሮች በመጠበቅ የሚዋደድ ሰማዓትነት ይካተታሉ። እነዚህን የመሳሰሉ የህዝብ ነገሮች ለማስከበር በሚደረግ ጥበቃ የህይወትን የሚያጣ ሰው ሰማዓት መሆኑን ተጠቁማል። እንዱም ራሱን ወይም የሌላውን ሰው ክብር እና የሱን ክብር ነብረቱንና ሌላውን ነብረት ለማስከበር ሲሌ ተዋደቀ ሰው ሰማዕት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህላ አለ ለገንዘቡ ሲል ወይም ሲከላከል የሞተ ሰው ሰማዕት ነው ደሙን ለማስከበር የተገደለ ሰው እሱ ሰማዕት ነው ሃይማኖቱ ሲከላከል የተገደለ ሰው እሱ ሰማዕት ነው የተሰቡንም ለማስከበር ሲል የተገደለ ሰው እሱ ሰማዕት ነው 
እነዚህ ሁሉ ለሀገራቸው ክብርና እንዶም ስለ ምጥሃብቱ አስከላከሉ ወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው እንዶም የእስልምና አምነት መዳፈሩን እድሜ ያደረገውን እንደ እንድንጠብቅ ያዘዘውንም ንብረት ህይወትና ክብርን ሲጠብቅ ይወቱን ያጣ ሰማአት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲላሉ በማንኛው ሙስሊም ላይ የሙስሊም ደም ገንዘብና ንብረት መዳፈር የተከለከለ ነው ሰማአትነት አላህን ለመረጠው ባሪያው የሚቸረስ ጦታ በመሆኑ በትንሳኤ ቀን የሰማአት ደረጃ ከነብያትና ከአላማት ክምሽ ደረጃ ቀጥሎ ያለው ደረጃ ነው የሰማአትነት ፍሪዎች በርካታ ሲሆኑ በመጀመሪያ የሚጠከሰው እነሱ የሞት ስቃይ የማያገኛቸው መሆኑ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላል ሰማአት ከመት ስቃይ አንዳችሁ የጉንዳን ቁንጣጣ እንደምትሰማው ያል እንጂ ስቃይ አይሰማው የሰማአትነት ሌላው ትሩፋት ደግሞ ከቀብር ስቃይና ፈተና ነፃ መሆናቸው ነው ጋለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ሲል ጠየቃቸው ሙእሚኖች ከነሱ ሰማአት ሲቀር የቀብር ፈተና የማያልፋቸው ሆኖ የተነገረው ለምን እንደሆነ ሳቸው ጎራዶች ነጸብራ ቀበራ ሱላይ ሲያንጃብ ወደረሰበት ፈተና ይበቃል ስለሚባል ነው በማለት መለሱለት ኢላኛው የሰማአትነት መልካም ፍሬ ደግሞ የደግ ስራዎች ምንዳ ለዘላ ዓለም የማይቋረጥ መሆኑ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላል ማንኛውም ሰው ስራው በመሞቱ ቁ ያከተማል በአላ መንገድ ዘብ ቁሞ የሞተ ሰው ሲቀር እሱማ ስራው እስከ ለተ ቂያማ ድረስ ይባዛለታል የቀብርን ፈተናም አይፈራም ሰማአት ሰፊ ምንዳና ተላቅ ስጦታ አለው እሱም በመጀመሪያ የሚጠቀሰው በመጀመሪያ አደም ጠብታ አላህ ዘንድ ምህረት የሚያገኝ መሆኑ ነው ከዚያም በጀነቱ መኖሪያውን ያያል ከቀብርም ስቃይ ይጠበቃል ከታላቁ ድንጋጤም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰውራ ሰማአትነት በትንሳኤ ቀን ከሱ የምስክ ተረን የሚያውድ ሆኖ በክብር የሚነሳ አሲዮን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲ በማለት እንግዳ አረጋግጣዋል ይወጤ በጁ በአነቹ በአላህ አመላለሁ አንድ ሰው በአላህ መንገድ አይቆስልም አላህ በሱ መንገድ የሚቆስለን ያውቃልና በትንሳኤ ቀን ቀለሙ የደም ቀለም ጠረኑ ደግሞ የምስክ ጠረን ሆኖ በክብር የሚነሳ ይሆን እንጂ ይህንን ቃል እንተናገርኩ ለእኛ ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምረትን ጠይቃለሁ እስካና ለዓለማት ጌታ ለአላህ ይገባው ያአላህ ዘነትና ሰላም በነብያችን በአላህ መልእክተኛ መደምደሚያ በሆኑት መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመላ ባልደረቦቻቸው ይወረድ ከዚህ በመቀጠል የተከበሩ ሰማዕቶቻችን የመስዋዕትነት የወንድነት የክብርና የኃይል ተምሳሌት በመሆን በህዝብ አምሮ ተቀርተው ለዛላላም ይኖራሉ ያአላህ ፈቃድ ነው በጤ የለለው ነው ነተኛና ዘላለማ ህይወት ሰጥቷቸዋል የነን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ندي بما لا تراغطتال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ترجمون እንዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታና አድርገው ካትገምታቸው በርግጥ እነሱ ጌታቸው ዘንድ ህያው ናቸው ይመገባሉ አላህ ከጥሩታው በሰጣቸው ነገር ተደሳቾች ሲሆኑ ይመገባሉ በእንዚያን በኋላቸው ገና በእነርሱ ባልተከተሉት ለነርሱ ላይ ወይም በእነርሱ ላይ ፍርሃት ባለመኖሩ እነርሱም የማይያዝኑ በመሆናቸው ይደሰታሉ ከአላህ በእነ ጸጋ ለብስና አላም የመእመናንን ምንዳ የሚያጠፋ ወይም የማጠፋ በመሆኑ ይደሰታሉ ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላል መንፈሳቸው በአላህ ዙፋን የተንጠለጠለ ጧፍ ባላቸው አረንጓዴ አዋፍ ሆዱ ውስጥና በጀነት ውስጥ እንደፈለገች ትንከሳቀሳለች ከዚያም በእንደዚህ አጥዋፍ እንደገና አትሰፍራለች ጌታቸውም በሚመለከታቸው ጊዜ 
የምትፈልጉት ነገር አለን ሲል ጠይቃቸዋል እነሱም ምን እንፈልገ ያለ ምን እንፈልግ ነገር ወይም ምን ነገር እንፈልጋለን እኛ በጀነት ውስጥ እንደፈለገነ የተንቀሳቀስ ስንሳል አሉ። ሶስት ጊዜ እዚህ አይነት ተግባር ፈጸመ ፈጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱም ከመጠየቅ የማያመልጡ መሆናችን ሲገነዘው ጌታችን ወይ መንፈሳችንን በአካላችን እንደገና አስገባለንና አንተ መንገድ እንደገና እንገደል ሲሉ ጠየቁ እሱም የሚፈልጉት ነገር እንደሌለ ባየ ጊዜ ባሉበት እንዲቆዩ ታዋቸው እዚ ላይ ልንጠቅሰው የምንፈልገው ነገር ቢኖር ማንኛውም ሰው ከልቡ ሰማትነት ከአላህ ዘንድ ከለመና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርግጥ የሚሰጠው መሆኑ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሊላል ከልብ ሰማትነትን ከአላህ ዘንድ የጠየቀ ሰው ከአልጋው ላይ የሆኖ ቢሞትም እንኳን አላህ የሰማትነትን ደረጃ ይሰጣዋል አንድ ሰው ሃይማኖቱን በማስከበር አገሩን በመጠበቅና ምቃብቱን ለማስከበር የተጨነቀ ባለበት ወቅት ህይወቱን ያጣ ከሆነ ሰማት እንደሚሆን የእምነቱ ሊቃውንት ይጠቁማሉ። አላህ ለሰማትነት የመረጠውና ከነብያት ከጻድቃንና ከመልካሞቹ ጋራ እንድኖር የተመረጠ ሰው ምንኛን ደስተኛ ነው ይህንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው የሆነችው ሆነ አንቀጻ አስክሮት እናገኛለን አላህንና መልክተኛውን የሚታዘዝ ሰው እነዚያ ከእነዚያ አላህ ለነርሱ ላይ ወይም በነርሱ ላይ ከለገሳቸው ከነብያት ከጻድቃን ከመሰማዓታትም እንዱም ከመልካሞቹ ጋራ ይኖራሉ የነዚህም ጓደኝነት ምን አማረ ማለት ነው ጌታችን ሆይ ሰማዓትነትን ይችላል ማለትም ማድርግልን አገራችንን ምከክፉ ነገር ጠብቅልን አሜን